见过李草原。少和回来了，来来来，快坐下，快坐下。谢草原，你现在可是司礼的大英雄啊！冯草原把你的情况都跟我介绍过了，我也向冯草原提议，你这次执行任务回来以后，静安寺司卫的担子就由你挑起来。哎呀，血里草原栽培，快坐下，坐下说。哎，在天水有什么新发现吗？你先下去吧。是。小何，你我在此，皆是为了大汉，有什么话但说无妨。只要是工作方面的事情，我李淼一定全力支持。根据我了解的情况来看，司文草已被魏爹渗透。什么？这件事情，你跟冯草原说过了吗？小何，此事你并未向冯草原报告，处理的确实不够妥当。不过事已至此，你放心，我一定替你保密。谢李草原，关于魏蝶渗透，说说你的根据。据我所知，古筝是白帝专属情报交通线，只负责白帝一人的情报传送。但古筝生前告诉我，他曾接到过斯文曹神秘指令，以定点射箭的方式，向一个代号叫“赤帝”的邮销传送情报。但我认为，这个邮销很有可能是假的，是魏蝶利用了我们的交通线，向曹魏传送我军机密。这个潜伏在斯文曹的魏蝶，代号朱龙。朱龙，对。朱龙，我正式授权你秘密调查斯文曹内。可能存在的卧底魏蝶，遵命。反舰本来就是你静安寺的职务，此事呢，不要跟任何人提起，今后直接向我汇报。是。
到断头路，他跑不了。给我追！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！向无敌搜！我要见人，死要见尸。是。是我们潜入天水之后，发现建军司的防范非常严密，一时无法得手，所以我就先联络了白帝下线。古筝，来查证当时街亭情报的传送过程。可蹊跷的是，古筝随后死亡，妻女入狱，情报点吉利车马行覆灭。也正是因为如此，我下定决心要加快行动的步骤。很明显啊，白帝意识到自己受司文操怀疑，意图抢先掐断调查线索。是。当时我也是这样判断，在行动的过程中，曹魏建军司发现了我等踪迹。刺杀白帝的行动虽然得手，但我们在小陇山青云峡遭遇了卫兵追杀，金队长及所部成员悉数覆灭。可惜了，金队长可是行当里得意的干才。是，金队长临危不乱。在最后关头，带领小队坦然赴死殉国。孝和临时决疑，处置果断，很好的完成了这次任务。我看呢，接听情报案，事实清楚，结论明确，可以结案了。我完全同意冯曹院对荀思威的评价，也同意冯曹院的提议。孝和由静安司副司尉，擢升为司尉。谢封曹院，李曹院栽培。荀司尉回来以后，我和他详细的聊了聊，发现本案还有若干疑点。荀司尉报告，经过调查发现，古正作为白帝的专属上线，竟然还附有。其他秘密使命？什么？小何，你把情况说一说吧。哎呀，这次巡头提拔四位，应该是没啥悬念了。那自然，这次任务风险重重。司令头头脑脑，可是没觉得他能回来。听说陇西，咱们埋下的有效机会全军覆没，派出去收拾摊子的都有求回，真够惊险的。哎，廖辉，这巡头不在，你还天天帮他擦桌子。巡头这一回一提吧，我说肯定少不了你的呀。什么你？哎，那你喝一顿吧。我刚发现一家小店，酿了一口好酒。哎呦。但是我看军头心事重重的，未必有心思喝咱这口酒。这个生瓜蛋子，都来司文曹半年多了，怎么还这么不懂事？那巡头是我师傅，巡头回来我高兴。我们外派过一个代号“赤帝”的游枭吗？嗯？啊？哦，呃，我们司门司从未外派过代号“赤帝”的游枭。也从未使用过这一代号。哦，那冯曹院有直线联系的高级邮销代号“赤帝”吗？没有。我以为，斯文曹内存在潜伏卫谍，此卫谍代号“烛龙”。赤帝是烛龙杜撰，古筝的这条情报线被烛龙利用，接收情报的实际是烛龙的曹魏联络人
，武正上当了。啊，叶思维，嗯，呃，我是外行，这样判断正确吗？啊，呃，古正作为白帝的专用交通线啊，替他人传递情报，好像确实有什么不妥。嗯，可惜古正死了，无法查清楚是谁向他交代的任务。李朝月有什么建议？啊，有个想法不太成熟。我建议，街亭情报案暂不结案，与魏蝶烛龙案一并查到底。巡司为提供的情况确实很重要，值得深查。不过，我认为。斯文曹内，未谍潜伏案和街亭情报案是两个案子，一码不一码。我看这样吧，街亭情报案结案，同时着专人继续追查朱龙。这未谍对我们的渗透，也不是一天两天了。这是一项长期的工作，那就由我，还有李朝院牵头。允许，应急，高汤明，你们一并参与。是。除了追杀烛龙，这曹魏的清平计划也应该重视起来，纳入侦查范围。李长远，你看这样处置合适吗？姿势体大，相关案情我会直接向李岩将军报告。巡司卫，请留步。哎，本来没打算在会上说，洪曹院想要结案，就只好把这件事提出来了。这样一来，怕是冯曹院对我也有一些看法了。只要你说的是事实，就不要有什么顾虑，啊。有什么事情，随时来找我。防谍、反谍，静安寺的担子很重啊。属下尽力而为。嗯。这玄虚，不地道，一回来就跟姐夫玩这手。他在会上提出的疑点，合乎规矩。人心难测呀。姐夫，胡忠跟我说了，等李岩将军从成都回来以后。还是想请您到府上一叙。再说吧。李岩将军多高的身份啊！三番几次的想请姐夫，那您老这么推辞，恐怕不合适吧？这我不必你清楚。姐夫的心思我懂，您是怕杨姨回来以后，您不好交差是吧？我听说，杨姨现在是无力自顾啊，成天琢磨些什么呢？干点正事吧！啊，不是，你跟西边熟络点，是好事儿。明白，姐夫，我心里有数。熏头，熏头，你可回来了！
咱们这辈子终于有着落了。哎呀，薛云涛，你不在的时候，你的活儿咱仨全都报了。你说这位置空着也是空着，要不然啊、哦，行，你坐。听见了啊，云涛自己说的。谢谢薛涛，你还真敢坐呀啊，马四卫。不干，薛涛干，不喝酒总得发点银子，不尝不尝吧。银子没有，刀子，倒是有两副。子明，你留下。哎呦，熏桃，这次大家真的都以为你回不来了。我还好，倒是长了些见识。白帝这个案子，司令怎么议论？哦，白帝身份已经解密了，都知道是曹魏天水郡主簿成功。什么时候的事儿？就你回南郑前一日，可刚才陈慧也没有人提啊，这简直儿戏！怎怎么了？这不方便说，跟我出去。好，走吧，走吧。仔细搜，查看是否还有遗漏。是是。禀报马将军，毙命未迭，幸臣明位，其余待查。假名吧？还不清楚。这名册和通关证明。是从他随身行囊中搜出来的，公开身份是贩卖赎金的商人。那另一个呢？追击中，但是魏蝶在紫龙峡没了踪迹，正在搜索。魏蝶政务。统统移交司文朝，让他们去查。来地没问题，这个烛龙才是心腹大患。可司礼接到天水方面的报告。说天水建军司马弥冲和主簿成功都已经坠崖身亡了呀，那是障眼法。白帝借此隐遁，打入五仙道，去追踪烛龙的踪迹。他和我分头出发，这会儿也应该到汉中了吧？要是那样的话，可就糟了。烛龙和曹魏必有联系，白帝一旦曝光，那么潜入五仙道就得凶多吉少。但是有预案，途中白帝会顶替迷虫的身份。林守波，接着。如果这一切都顺利，那么司文曹不久之后就会收到白帝死于途中的消息。嗯。白帝如果没有问题，那么问题只能出现在我们司文曹内部。但有一个限定条件，烛龙必须能接触到密语雕版。在武都的时候，高刺卫跟我说，张合作战计划一入手，白帝就派了军情一马紧急送回。跳！结果一马的行踪被魏军给获悉，派出精锐一路追杀。
马日夜兼程，赶到大营的时候已经身负重伤。在临死之前，把密件交到了杨毅手上。报，一马来信。去。一马累死于帐外。抚恤，后丧。去。是白帝密语，你来。神令，船主记事，从事孙令。船主记事，从事孙令。这份情报是一马以性命保住的，所以问题就一定出自情报抵达岐山大寨之后。立刻报丞相。来人！白帝密件只经过杨道士之手，此后能接触到密件的人也非常有限。按理说，冯英应该是第一嫌疑人，但我不这么认为。斯文草是杨毅和冯草原一手草创，退一万步讲，就算冯草原真的有。那他也不会这么拙劣，轻易的就把自己陷进去吧？这个主楼就站在冯草原身后。孙令，理由：首先，朱龙必是冯英身边的人，孙令当时在前线，熟知内情。最重要的是，他身为主机室从事，白帝密语调办一直在他手中掌管。如果他想对情报下手，他的机会最多，也最方便。你不在的这段日子里，斯文草可是天翻地覆。杨一退位，李岩将军接管，孙林是冯草原的小舅子，那轻得很。这我知道。要是掺和进去，一不小心就被别人卖了。李曹愿再三叮嘱我，让我保密。可没想到他陈慧自己就把这个事儿给提了出来。现在我很被动。你看，你看，你看，这不是故意找事儿吗？西头一心想把东头搞下去，唯恐斯文曹天下不乱。估计冯曹愿很快就会找我谈话。那你想好怎么说了吗？还没有。想要查孙令，丰草原那一关绕不开。自我回来之后，总觉得有一双眼睛在背地里盯着我。军头，你可别吓唬我！起风了，军头，军方来人了，冯曹院四处找你，赶紧速度去见他。军方。彼此的消息，好的。具体城防计划，我过两天呈上。嗯，好。冯草原，来坐。介绍一下啊，这是军机司主管乔俊小飞。静安寺的巡司位吧？对。仪表堂堂，年轻有为。乔俊小飞，过奖了。
。此番，荀四卫深入魏晋，了解了不少敌手的曹魏动向。建军司盯上了我们的弩机。曹云，杨天官一马传来急报，你把秦兵计划给他介绍一下。哎，曹魏的清平计划是一个庞大的系统行动，其中有一个部分是和弩机制造有关。曹魏建军司会派出最得力的间谍，潜入汉中，在五仙道的配合下，盗取我军联弩技术。我军纪司自建清四年以来，开发的弩机有三十余种，不知道这个曹魏的清平计划，针对的是我们哪一种技术？根据我们掌握的情况。他们锁定了两款，蜀都和元荣。建军司的胃口不小啊！蜀都和元荣，是我军最新技术，威力极大。看来他们情报工作很到位。军司卫，你说的客人，恐怕已经到了。马岱将军急报，魏谍深入，一死一顿，要我们协查。跑了一个。对，杨吉安司，赶紧核对一下。好，冯泽远，剩下的事就让我和乔军小尉谈吧。乔军小尉，冯曹燕公事繁荣，请随我去议事厅。啊，这自然，请。四位，怎么了？啊，没什么，请。这，这，哎嘿，这，这，这，这，这，嗨。兄弟，三个脚吧。咦，啊，上来吧，坐稳啊。好，这。去哪儿？西乡。正要去南乡送桑树珠，刚好路过。兄弟秦泽，绵竹人。哎呀，不过这副身板常被说成徐州人。<笑>中原是没去过，也不知道跟我们益州比怎么样。哎，对了，敢问兄台名讳？梅衡，姓倪，这姓倒少啊。益州有个大家族也姓倪，嗯、呃，迁入祖糜竺，拜为安汉将军，跟兄台是本家。坐岗告攀。你这从哪来啊？安康，是个落商户。卖什么？无非针头线脑，捎带卖些药材。不是说俩人吗？杨平官被蜀军查了一个，挂了。放心，不耽误正事。西乡前头啊，有个关隘，是进入汉中的最后一道门，查得严，打起点精神。这，这东方来人了，怎么找小虎呀？这人我认识，军纪司的乔俊，估计是要谈曹魏的清平计划吧。这群小虎，哎，我可提醒你啊，别跟他走太近。怎么了？惹祸精啊！这省前的案情分析会你没看出来、啊？哎呀，东头想尽快结案，西头不想结，这跟小何有什么关系？就看出这两点。那殷四位有何高见呢？八个字：剑在弦上，不得不发。哎
，大家也不过是就事论事。这逐鹿案是否编案处理，这都在两可之间。你听说了没有？诸葛丞相遭到了弹劾，西川氏族联名啊！哎，就在这几天，必见分晓。天高皇帝远，跟咱们没什么关系。哼，装，你就接着装吧你。我还真不是装，是不是？看不清的浑水，咱不塌，这是原则。也对啊，文姐，你是我老师。哎，哎呀，去去去，不敢不敢不敢，你这么说哪儿的话呢？哎，这四根草本来就够乱了，让荀孝和这么一搅和，正好让西头拿来做文章。去，刚才冯曹院说，晚上紫烟阁喝一杯。你去吗？今晚，嗯，都谁啊？听口气，就咱俩吧。看看，现在也开始拉人了吧？你去不去？那得去。那就去。嗯。要我说的话。未谍窃取弩机技术，无非是通过两种途径。还请徇私于不吝赐教。一，盗取弩机图纸，或者拿到弩机实物；二，绑架，或者买通工匠返回曹魏。你看啊，蜀德和元荣是我军最新的技术，保密级别非常的高，所有制作工匠都是独立完成。要是这样的话，就算把工匠带回曹魏，也行不通啊。知道核心的总成工匠人数极少，至于弩机部分，蜀都是个重型弩机，光移动就需要一小队人马，没有专业的训练，不可能完成拆卸。那袁荣呢？袁荣倒是有可能。袁荣设计重点就是轻便，特别适合单兵携带。但是我们对编号都严格登记了，军中每日严查。那对于魏爹来说，最好的方法就是盗取弩机图纸了。图纸，图纸有两份，一份在成都的丞相府，一份就在军机司的总成部。总成部守备情况怎么样？这个定军山啊，地理位置特别特殊，弯道一侧，悬崖峭壁，只有一条盘山路可以上山。我们在路上设了三道关卡，所有进出人员严格查身份。哦，更重要的是，它是一条盘陀路，没有出口，所有进出人员只能原路返回。明白。我有一个建议啊，关卡巡查口令，每日更换，这样能有效的防止魏爹寻西渗透。哎，这个好，这个好，我会向张印将军禀报。聊得怎么样了？非常感谢。巡司卫给了一个非常专业性的建议，那就好。呃，差不多我也该走了，告辞。一起送送乔校尉。不用不用，告辞。若有情况，还望二位随时通报。这个自然。有劳。哎巡司尉，有空的话，找个地方坐坐，喝杯茶，聊会儿。冯曹远，你还是叫我萧何吧。来。小二爷，来，名字，我、啊，我都不认得了。年叔老秦啊
，有些时没见着你了啊！我可惦记着您呢。来来来，嗯，米酒啊，就知道二爷号这口，打着西厢关过，哪那么一点眼力劲儿，早都给您背下了。还是谁啊？他呀，小的邻居，新雇来的帮工。眼看要秋收了，叫他来搭把手。车上干净吗？哦，没什么，就两只树苗。嘿，行，走吧，辛苦二爷。哎，慢点啊，来来，这。成了，前面啊就是西乡城，虽说算不上咱们的地盘。有个缓急，也能让总裁有个策应。哎，这两年，诸葛亮忙着平蛮伐魏，顾不上搭理咱们，正好啊，缓解了咱们的压力。哎，你知道吗？咱们现在有多少人吗？哎，哎，明兄，你这是？我乃天水建军司马弥充，今晚我必须要见到黄玉、黄继久。好。前方有本教教众接应，稍后服侍迷死马更衣。嗯，小何是不是对我有意见了？曹燕何出此言？小何一向是曹燕为恩师。你从天水回来，回四门曹第一个见的是我，对吧？当然。当初是您派我去天水，回来复命，自然第一个找您。可你并没有告诉我古正的事儿。是这样，古正只是我心中的一个疑点，并没有影响我对整个案情的判断。李曹燕在单独听我汇报的时候，他问得很细，而且他一定让我坚持，在会上把这个问题提出来。现在李曹燕。分管静安寺，所以我也，我也没办法。小何，以你的经验和性格，这疑点你没有第一时间跟我谈，恐怕不单为此吧。冯曹源，您多心了。这里只有你我二人，有什么话都不用掖着藏着。你是在怀疑我吗？从来没有。那就好。当时我让你去天水，本意是想私下给白帝留一条活路，并不想草率结案。我为此。扛了多大的压力，你应该明白。冯曹燕，接听一案，若不及时了解，牵扯的不单是你我，这一点我希望你要明白。所以，就算案子还有诸多的疑点，那也必须如此。事到如今，白帝已死。说这些呢，并不是想收买人心，只是想告诉你，这案情的复杂程度，我比你更清楚。案情还有一点，曹燕还坚持要匆忙结案，这点属下不能苟同。知道你不同意，遂找你谈。喝口茶，很特别的味道。老爷，家里来客人了。谁啊？姓李，说是老爷司文曹的同僚。无宿之客，殷司卫不欢迎吗？哎，李曹远莅临，蓬荜生辉。快里边请。
陶远，见笑了，陋室一间。哼，殷四位在城南有那么大的宅子，为何要住在此处啊？啊，这离斯文曹比较近，图个来回方便。装给谁看呢、啊？何必呢？曹远，我这儿有上等的好茶，您尝尝。哎、不必嘛。不喝茶。今日兄弟私下来见，是有几句心里话，想和殷思伟说说。啊，哎，你没吃呢吧？我就给您弄吃。说了不必。坐。啊军需，一回来就越过我姐夫，向新领导汇报外勤情报啊！还推测已经有魏蝶潜伏咱司文曹了，代号烛龙。这个潜伏在司文曹的魏蝶，代号烛龙。巡许和属下复盘，谁能接触到白帝密语雕版啊？谁最有可能是烛龙？没错，我确实是负责护送白帝密语雕版的人，但口说无凭啊！巡许，你得有证据，才能坐实我的嫌疑。哎，陈宫与迷冲一路上相互试探，陈宫在路途中偷偷将能代表白帝身份的物品，全都转移到了迷冲身上。终于，在蜀汉的边境，成功除掉了迷冲，并计划顶替迷冲身份，借尸还魂，进入五仙道。这果然是一部好棋。此处。应该有掌声。至于陈宫到底能不能成功的混入五仙道，那就得看他的造化了。还有，你个荀许，你怎么证明我是烛龙呢？真是。